بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو آر آن لائن بایولوجی کلاسز اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سعدیہ ثاقب آر ٹوڈیز ٹاپک از دا فلو آف انرجی ان دا ایکو سسٹم فرام دا چیپٹر نمبر ٹوینٹی فائیو مین اینڈ ہز انوائرمنٹ فرام سیکنڈ ایئر بایولوجی سلیبس اپنے پریویس ٹاپکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا ایکو سسٹم اینڈ دا بایو جیو کیمیکل سائیکل جس میں سے ہم نے دو بہت امپورٹنٹ بایو جیو کیمیکل سائیکلس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دا واٹر سائیکل اینڈ دا نائٹروجن سائیکل اپنے آج کے ٹاپک میں ہم کچھ انرجی ٹرانسفارمیشنس اور فلو آف انرجی کے بارے میں بات کریں گے ہاؤ انرجی از ٹرانسفارمڈ اینڈ ہاؤ انرجی فلوز ود ان دا ایکو سسٹم ان ڈفرینٹ گروپس آف لیونگ آرگنزم سو لیٹ اسٹارٹ آر ٹو ڈیز ٹاپک the flow of energy ecosystems are the transformers of energy right energy transformations are taking place within the ecosystem within various groups of the living organisms or you can say energy is transformed from one form to another form energy interconversions are taking place basically between the living organisms and by grouping the species in a community into trophic levels of feeding relationships we can follow the transformation of energy in the ecosystem now first of all you should know about these two terminologies which i which i have used here the first one is called a species and the other one is called as community now species is defined as a group of living organisms of same type which can uh, interbreed among themselves and they are living at same place at same time that is called a species group of organisms of same type which can interbreed among themselves to produce offsprings of their own type رائٹ جو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں اپنے جیسے نیو آف اسپرنگس کو تو اس گروپ آف آرگنزمس کو ہم اسپیشی کا نام دیتے ہیں ویر ایز کمیونٹی از اے لارجر گروپ کمیونٹی کیا ہے وین مینی اسپیشیز آر لیونگ ایٹ سیم ٹائم ایٹ سیم پلیس دے آر میکنگ اے کمیونٹی دے آر شیئرنگ اے کامن پلیس آف لیونگ اینڈ دے آر شیئرنگ دا کامن ریسورسز پریزنٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا سو دیٹ از کالڈ از کمیونٹی اینڈ بائی گروپنگ دا اسپیشیز ان اے کمیونٹی ان ٹو ٹرافک لیولس آف فیڈنگ ریلیشن شپس وی کین فالو دا ٹرانسفارمیشن آف انرجی ان دا ایکو سسٹم ہم ایک ایکو سسٹم کے اندر جو کمیونٹیز ایگزٹ کر رہی ہیں ان میں اسپیشیز کو گروپ کر دیتے ہیں ان کی گروپنگ کر دیتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا وے آف nutrients way of nutrition how they are obtaining how they are producing energy how they are getting energy uh, and we divide them into various trophic level to hamare liye ecosystem ke andar energy transformations ko study karna energy ke flow ko study karna easy ho jata hai species are classified to trophic levels on the basis of their main source of nutrition and energy hum species ko classify kar dete hain divide kar dete hain grouping kar dete hain on the basis of uh, uh, mode of nutrition on the basis of the way they are getting the energy into various trophic levels now what is the concept of trophic, uh, trophic level what actually trophic level is and how we can define this terminology in an ecosystem organisms are arranged in different feeding groups each is known as trophic level right feeding group ka matlab ye hai ki feeding terminology is related with the nutrition with the food ki hum ek ecosystem ke andar organisms ko different feeding groups mein divide kar dete hain organize kar dete hain and each feeding group is called as trophic level now following trophic levels have been observed in an ecosystem humne ecosystem mein ye kuch trophic levels organize kiye hain jinko hum one by one study kar lete hain t1 now here alphabet t it represents trophic level right t for trophic so t1 first trophic level these are the primary producers right now what is mean by term producers which are producing food these are the plants algae and some bacteria now we can say that all those living organisms present in the ecosystem present in the environment in which photosynthetic activity is going on right wo sare living organisms jo ecosystem mein maujood hain aur unme photosynthesis perform ho rahi hai unko hum producers ya primary producers ka naam dete hain and they are making the first trophic level by using uh, this activity by uh, undergoing this reaction which we call photosynthesis they are making organic compounds or food carbohydrates or glucose any terminology you can use about this they use solar energy to produce organic compounds through the photosynthesis as sun is the ultimate source of energy for the ecosystem or as well as for all the living organisms planet earth pe maujood jitne bhi living organisms hain environments exist kar rahe hain ecosystems exist kar rahe hain sab ke liye jo ultimate source of energy hai that is the sun so first trophic level pe jo maujood hain organisms uh, that is plants algae and some bacteria etc so they are using the solar energy as the main source of energy and then they are undergoing the photosynthesis to produce food 
when we have t2 second trophic level and herbivores are included in this trophic level herbivores or the primary consumers make the second trophic level now what is mean by primary consumers these are the consumers which are consuming the producers plants hain algae hain bacteria hain to herbivore is a group of organism group of animals jo feed kar rahe hain producers pe and they are making the second trophic level then t3 third trophic level these are the predators or we can use another word for them the secondary consumers predators or the secondary consumers they eat herbivores and comprise the third trophic level so predators or the secondary consumers basically they feed on the herbivores ye herbivores ko apne food source ke taur pe use karte hain to inko hum t3 mein group karte hain that is a third trophic level then we have t4 or the fourth trophic level organisms that feed at several trophic levels that is the omnivores group are classified at the highest of the trophic levels right omnivores kaun uh, se animals hain jo ke uh, plants pe bhi feed kar sakte hain aur jo animals ko bhi dusre animals ko bhi apni food source ke taur pe use karte hain yani inki nutrition mein plants aur animals both are present uh, ye dono shamil hote hain to inko hum omnivores consider karte hain this is relatively the highest level trophic level in the ecosystem then we have t5 fifth trophic level and they are basically the decomposers of the ecosystem which include bacteria fungi molds and detritivores such as worms and insects they break down the waste and dead organic uh, dead organisms and return the nutrients back to the soil or back to the environment so fifth trophic level is basically very very important in the maintenance of the ecosystem these are the decomposers jisme uh, bacteria fungi molds or detritivores detritivores wo organisms hote hain jo dead bodies ko dead organic material ko break down karke usko simplify karte hain aur nutrients ko release karke wapas se environment ka hissa banate hain to they are very very important right kyunki agar ye level hamare paas exist nahi karega ecosystem ke andar to jo dead organisms hain dead bodies hain unke andar nutrients as it is block reh jayenge aur bio geochemical cycle jiske bare mein hum pehle भी बात कर चुके हैं कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल हाइड्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल तो ये सारे के सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ये बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिक एक्टिविटी चल रही है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगी सो दैट्स व्हाई दिस लेवल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दीस आर सम ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स व्हिच वी व्हिच वी ऑब्जर्व इन एन इकोसिस्टम एंड बेसिकली दीस आर द फीडिंग स्टेजेस और एक ट्रॉपिक लेवल अगले ट्रॉपिक लेवल के साथ रिलेटेड है और लाइक इफ T1 T1 is related to the T2 then T2 trophic level it is related with the T3 T4 and T5 yani aap ye keh sakte hain ki ye feeding stages ye trophic levels ye sab interconnected hain aur living organisms ka aapas mein connection hai they are connected to each other because energy transformations are taking place between these feeding levels producers ki energy herbivores mein transfer ho rahi hai herbivores ki energy predators mein transfer ho rahi hai predators ki energy phir omnivores mein transfer ho rahi hai aur finally phir the last trophic level that is the t5 decomposers decomposers are releasing the energy of the dead organic matter back into the environment now there is another very important concept related to the ecosystem that is a concept of productivity the ultimate source of energy for our ecosystem is the sun or solar energy as we have discussed earlier about this point ke ecosystem ke liye environment ke liye overall planet earth ke liye jo sabse important source of energy hai that is the sun right only 1% of solar energy is utilized by the ecosystem now solar energy jitni earth tak pahunch rahi hai wo sari ki sari uh, earth pe utilize nahi hoti hai ecosystems usko utilize nahi karte only 1% of solar energy is utilized by the ecosystem or the uh, factors present in the ecosystem now Uh, what is the concept of gross primary productivity how we can define this terminology or this concept the total amount of solar energy which is fixed by the producers during photosynthesis it is called as gross primary productivity or we abbreviate it as gpp g stands for gross p for primary and second p for productivity gross primary productivity is the total amount of solar energy which is fixed by the producers during photosynthesis theek hai yani producers producers ke level pe that is the t1 level jahan pe jo photosynthetic activity perform ho rahi hai aur uske result mein jitna bhi hamare paas net product ki formation ho rahi hai jo food ban rahi hai that is basically considered as gross primary productivity the total amount of uh, food generated or the total amount of energy generated that is 
basically called as gross primary productivity then we have another concept related to the productivity net primary productivity the amount of energy that remains available for plant growth after subtracting the fraction that plants use for respiration is termed as net primary productivity और बायोमैस हम इसको बायोमैस से भी रिलेट कर देते हैं या एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज बायोमैस सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिमेन्स अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन दैट प्लांट्स यूज फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट यानी प्लांट्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी अपनी भी एक्टिविटीज हैं इनको खुद से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं द मेन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स एज वेल एज ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम दैट इज अ रिस्पायरेशन सो दे ऑल्सो नीड एनर्जी इनको एनर्जी की जरूरत है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ फूड इन में जनरेट हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच वी कॉल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाती है माइनस हो जाती है जो प्रोड्यूसर्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यूज कर रहे होते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी या रिमेनिंग फूड कंटेंट बाकी बचता है प्लांट्स के पास जिसको वो फिर अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं या फिर इसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर कर देते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं एक दफा फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर देती हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि टोटल फोटोसिंथेट द रिजल्टेड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टोटल एनर्जी जेनरेटेड इन द प्लांट्स और इन द प्रोड्यूसर्स राइट नॉट ओनली द प्लांट्स आई आई विल यूज हियर द टर्म प्रोड्यूसर्स ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ एनर्जी जब सब्सट्रैक्ट हो जाती है जो प्रोड्यूसर्स अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं तो जो रिमेनिंग एनर्जी इनके पास बाकी बचती है दैट वी कॉल एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी then productivity in the land ecosystems now there are various types of ecosystems observed on the planet earth lekin uh, broadly hum inko do major categories mein divide kar dete hain land ecosystems and aquatic ecosystems right aquatic ecosystem yahan jahan pe water ka concern hai aur water environment jahan pe living organisms they are present in the water like rivers oceans lakes streams etc aur aquatic environment ko chhod ke baki jitna bhi area planet earth ke upar hai that is called as land ecosystem land ecosystem को फर्दर हमने बहुत सारी टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम उसको एज अ होल जस्ट लैंड इकोसिस्टम के तौर पे स्टडी करेंगे प्रोडक्टिविटी इन द लैंड इकोसिस्टम जनरली राइजेस विद द टेम्परेचर अप टू अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस आफ्टर विच इट डिक्लाइंस एंड इट इज पॉजिटिवली को रिलेटेड विद द मॉइस्चर राइट so when we uh, study about the productivity in the land ecosystems to yahan pe temperature ek bahut important factor hai right like productivity in the land ecosystem increases as temperature increases jaise jaise temperature increase hoga to productivity bhi increase hogi but up to a certain level up to a certain limit and that limit is about 30 degree celsius या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज सुटेबल टेम्परेचर रेंज जिस पे प्रोड्यूसर्स अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं राइट right? लेकिन उससे ज्यादा जब टेम्परेचर रेंज इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि उस पर फिर इंजाइम्स की रिनेचुरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है एंड दैट टू मच हाई टेम्परेचर इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द अदर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स सो एंड देन इट इज पॉजिटिवली को रिलेटेड विद द मॉइस्चर राइट सो टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मॉइस्चर और वॉटर कॉन्टेंट यानी मॉइस्चर कितना अवेलेबल है ड्राई इन्वायरमेंट में भी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है सो सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गिव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन द लैंड इको सिस्टम ऑन लैंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाइएस्ट इन द वॉर्म वेट जोन इन द ट्रॉपिक एरियाज वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम्स आर लोकेटेड बायोम एक लार्ज लोकेलिटी है जहाँ पे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेइंग दे आर प्रेजेंट एक साथ रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है उसको हम बायोम का नाम दे देते हैं तो लैंड एनवायरमेंट में जो मैक्सिमम हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज इन द वॉम वेट जोन वॉम वेट जोन का मतलब ये कि ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द अर्थ जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है यानी ऑलमोस्ट थर्टी 
ट्वेंटी और थर्टी से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है और प्लस वेट मॉइस्चर बहुत ज्यादा है प्रेसिपिटेशन uh, रेनफॉल uh, की जो है परसेंटेज है वो ज्यादा है तो वो एरिया फिर वार्म और वेट होता है तो वहाँ पे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा ऑब्जर्व की गई है देन इन द डेजर्ट Now desert is also a part of the land ecosystem, but desert uh, sandy areas वहाँ पे nutrients की deficiency होती है. So desert and shrub ecosystems have the lowest productivity because their climates are extremely hot and dry, right? क्योंकि desert और shrub ecosystem, uh, shrubs जो हैं these are small plants, इनका size ज़्यादा बड़ा नहीं होता. तो इन areas में क्योंकि nutrients की deficiency होती है, water की deficiency होती है, तो because of lack of water, moisture and nutrients, तो यहाँ पे as such plants की या producers की productivity हमें ज़्यादा नज़र नहीं आती. इसीलिए अगर आप कभी observe करें, तो आप देखेंगे कि desert areas में आपको plantations ज़्यादा नज़र नहीं आती, vegetation आपको ज़्यादा नहीं मिलती. उसकी reason भी यही है कि that environment is not not suitable for growing of the plants or producers so that's why wo extremely hot or dry area hai to wahan pe hame productivity kafi kam nazar aati hai ecosystem ki productivity in the aquatic ecosystem ab hum kuch baat kar lete hain about the aquatic environments aquatic ecosystem that uh, what is the productivity in the aquatic ecosystem yani those uh, living organisms producers which are present in the water aquatic environment in the oceans in the rivers in the streams in the lakes what about their productivity so here productivity depends upon the light and nutrients as well so light and nutrients are important factors for controlling productivity in the aquatic ecosystem in oceans light penetrates only in the upper layers of the water so photosynthesis occur near the surface of the water right ocean ko agar hum dekhe sea ko agar hum dekhe to definitely light jo hai wo ocean ki depth tak penetrate nahi kar pati hai light is only penetrated in the upper layers of the water right jo surface ke nazdeek hoti hai sirf unhi layers mein light ki पेनिट्रेशन होती है जैसे जैसे वाटर की डेप्थ में हम जाते हैं ओशन की डेप्थ में हम जाते हैं तो जो लाइट रेज हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं तो डेफिनेटली अगर लाइट रेज नीचे तक नहीं जा पाएंगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी प्लांट्स की ग्रोथ वहां पे नहीं हो सकती सो so, ओशन के नजदीक अगर हम देखें तो जो शोर एरियाज होते हैं जो बीचेज होते हैं जो मतलब करीब एरिया होता है पानी से वाटर की सर्फिस से करीब एरिया होता है वहां भी प्लांट्स जो है वो ज्यादा बेटर वे में ग्रो कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्जर्व प्रोडक्ट लेकिन जैसे जैसे हम डीपर वाटर्स में जाते हैं तो वहां पे फिर क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, सो दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड मेरीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हायर नियर द कोस्ट लाइन्स कोस्टल एरियाज राइट जो लैंड एरिया नियर टू द वॉटर तो वहाँ पे हमें जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द ओपन सी अमंग इक्वेटिक इको सिस्टम्स एलगल बेड्स एंड कॉरल रीव्स हैव द हाइएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वाइल द लोएस्ट रेट्स अकर इन द ओपन सी ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिय इन द एलिमिनेटेड सर्फेस एरियाज राइट और अगर हम ओशन की डेप्थ के बारे में बात करते हैं यानी डीपर लेयर्स में अगर हम चले जाएं तो बिल्कुल जो बेस है फ्लोर ऑफ ओशन तो वहाँ पे जो एलगल बेड्स हैं और कॉरल रीफ्स कॉरल रीफ अब जो है ये स्ट्रक्चर्स uh, की फॉर्मेशन हो जाती है एरियाज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड सम अदर मिनरल्स और इसमें अब एलजी रेड एलजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसके अलावा कॉरल एनिमल्स सील एंड ट्रेड्स तो इन डेड एनिमल्स की एक्यूमुलेशन से कॉरल रीफ्स की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे एल जी ग्रो कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे न्यूट्रियस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो ओशन में फिर बिल्कुल जो डेप्थ का एरिया है वहाँ पे हमें एलगल uh, बेड्स मिलते हैं और कॉरल रीफ्स हैं वहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा नजर आती है लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द ओपन सी एरियाज यानी ओशन के जो अपर लेयर्स ओपन सी है जो लैंड से कोस्टल एरिया से दूर चला जाता है तो वहां पे देर इज वेरी वेरी लेस प्रोडक्टिविटी बिकॉज वहां पे किसी किस्म के न्यूट्रिएंट्स अपर वाटर सरफेस में मौजूद नहीं होते हैं सो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली वहां की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इको सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी विद इन द इको सिस्टम होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग